ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാർ തന്ത്രം ഇവിടെ നടക്കില്ല അക്രമം അടിച്ചമർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച നയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ജനകീയ പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സി പി എമ്മിനെയും വിരളി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രസ്താവനകളെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയും കടന്നാക്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ആസൂത്രിതമായും സംഘടിതമായും നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കോടതി വിധി അട്ടിമറിക്കാൻ കലാപം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വിചിത്രമാണെന്നും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം അണികളോട് അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകണം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും സംഘപരിവാർ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച തന്ത്രം കേരളത്തിലും പയറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല അക്രമങ്ങളെയും വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും സർക്കാർ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം അടിച്ചമർത്തും ഭീഷണിക്കും സർക്കാർ വഴങ്ങില്ല കലാപം നടത്തി കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് സംഘപരിവാർ നോക്കുന്നത് അതൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയെ തകർക്കുന്ന മറുപടിയുമായാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിനെയും സി പി എം അക്രമികളെയും ഉപയോഗിച്ച് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട വ്യക്തികളെ അവരുടെ ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തുറങ്കിലടച്ചാൽ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബി ജെ പി മുന്നറിയിപ്പ് വിചിത്രമായാലും അവിചിത്രമായാലും പിണറായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് വർഗീയ അക്രമം അടിച്ചമർത്തും എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പേരാമ്പ്രയിൽ പള്ളി ആക്രമിച്ച കേസിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പിടിയിലായതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു വാടനാപ്പള്ളിയിലും കാസർഗോഡും അയ്യപ്പ ഭക്തരെ വെട്ടിയ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തു എൻ എസ് എസിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും മതസമുദായ നേതാക്കളെ അവഹേളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിട്ട പ്രസ്ഥാനവും പ്രവർത്തകരുമാണിത് ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് പിണറായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി രംഗത്തെത്തി കേരളത്തിലെ കൂട്ടി അറസ്റ്റ് സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണെന്നും ഇതിനുള്ള ചുട്ട മറുപടി നൽകുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാകുമെന്നും ബി ജെ പിക്കാകുമെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പിണറായി വിജയനോട് കട്ടയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണമോ ഓർഡിനൻസോ ഇറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം ആലോചനകളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ഘടകത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒട്ടും തളരാതെ പിണറായി വിജയൻ നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുമ്പോൾ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും സംസ്ഥാന ബി ജെ പി നേതൃത്വവും നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിലെ തെരുവുപോര് വളർത്താനേ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഈ വാഗ്യുദ്ധം കൊണ്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്